Ikat. Ikat. Eh, baru ikat ke? So, dia terkenda. Dia beri. Allah. Tak ada tekan dah, tu tiba hilang. Okey, dah record semula eh? Dah. Okey, so seterusnya. Okey, sambung balik eh. Okay, so seterusnya contoh 7B. Okay, 7B. So, 7B pula, tengok dekat sini apa yang sama? Negatif 4. Ah, negatif 4. Negatif 4 tu benda apa? X. X. X koordinat. So, case kat sini pula, X tu sama. Okay. Y kosong. Y dia? Kosong, baik kosong. Oh, dah dapat jawapan dah? Y different symbol. Ah. Tadi, Y sama. Okay, Y same. Tapi, X different symbol. So, yang ini terbalik. X yang sama, koordinat dia sebiji. Tapi, Y dia different symbol. Satu positif, satu negatif. So, kalau yang ini, awak akan dapat jawapan dia adalah X as this. Atau Y is Yes. So, nak kita proof kat sini. So, negatif 4, 2. So, negatif 4, 2 dekat sini. So, this one is your B. Negatif 4, negatif 2 dekat sini. This one is your B prime. So, we nampak dekat sini. Uh, B kepada X as is 2 kotak. X as is kepada B prime juga 2 kotak. Maka awak punya as is of reflection dia adalah dekat sini. So sama juga dengan X as is atau nama lain bagi X as is adalah Y equals to 0. Sama juga kenapa dia kosong sebab sepanjang-panjang um, apa tu any points on the line Uh, on the S as is, Y koordinat dia akan jadi kosong. Tak kisahlah puan tu kat sini ke, kat sini ke, kat sini ke, Y dia sudah rasa kosong. Okay. Sama juga, your answer should be S as is atau penuh Y ke sini ke. And then describe the chain as is. Awak ke line Y ke sini ke. So I the one. So, bolehkah? Boleh. Ya. Tak main. Okay, so settle. Main kita tengok. Uh, contoh yang terakhir. Okay. D ni. Apa awak tengok kat sini? Apa yang sama? Y koordinat. Y koordinat sama. Okay. X sama dengan kosong. Pasti. Kita ada Y dia sama. T Tapi X dia. X dia adakah berbeza? Beza. Berbeza. Beza. Yeah. Eh, dia bukan macam kes A dengan C tadi. A dengan C. Uh, y dia sama. Tapi. Dia punya X koordinat, different symbol je. Value dia sama, nombor dia sama, 3, 3, 5, 5. Tapi satu positif, satu negatif. Tapi yang ni, Y dia sama, tapi dia punya X tu bukan berbeza simbol. Okay, so tidak sama. Okay, yang ini kita guna kaedah, kaedah kira seperti biasa. So nak kira macam mana. Okay, dia bukannya kes yang pertama dan yang kedua. So ini kaedah dia sangat mudah. 
So dua dengan empat ini adalah dipaksi dipaksi x. Okay. Uh, x koordinat. So x koordinat yang berbeza. Okay. Kalau saya lukis kat sini. Kalau ada yang tak nampak. Okay. Uh, dia sangat mudah je sebenarnya tau. Awak cari line kat tengah tu. Okay. Contoh dua dua dekat sini. So this one is your D. Empat dua dekat sini. Empat dua dekat sini. Okay, so ni D prime. Ha, besar sangat pula saya punya D. Dua-dua okay, kat sini. Okay. So sekarang awak nampak tak? Agak-agak line of reflection awak kat mana? Tiga. Ha, kat mana? Kat tiga. tiga. X tiga. X sama dengan tiga. tiga. Yes, tu kat sini tiga. So, kalau kes yang sebegini kes yang sebegini y koordinat dia sama tapi untuk x koordinat dia bukan different symbol so apa yang perlu cari awak cari yang tengah-tengah je so yang berbeza adalah x koordinat maka awak terus akan dapat line line dia adalah x sama dengan tambah kedua-dua x koordinat and then bahagi dua so awak dapat tiga Uh, so, awak punya axis of reflection adalah S equals to 3. So, you're describing so reflection in the line X equals X. to 3. Bolehkah? Boleh. Boleh. Yeah. So, why sama hmm. apa yang awak cari adalah uh, just cari je uh, apa tu average between your x coordinate so awak akan dapat dia punya line terus kalau x dia sama y dia berbeza seperti itu juga awak buat ok x sama y berbeza so awak akan dapat line kat tengah-tengah dia adalah y equals to average between ha, ataupun saya buat formula kat sini Okay, so awak akan cari Y sama dengan Y1 plus Y2 over 2. Sama juga konsep dia kalau X dia berbeza. Okay, Y dia sama. So, X berbeza maka awak akan cari average of X coordinate. Boleh ke? Boleh. Boleh. Eh, tadi saya nampak soalan intias kejap kan. Eh? Ha, soalan intias ada kena mengenai dengan soalan kami. Mana saya nampak soalan intias tadi? Eh? Oh, dia mesti private. Terus <laughs> nak tengok. Ah, uh, saya kena buka banyak benda. Ah, uh, okey, intias sangat. Cikgu ni formula apa? Y itu sama spasi. Okey. Salah warahmatullahi wabarakatuh. So, Mpias tanya Y itu sama spasi tu formula apa? Awak pernah belajar tak Y itu sama spasi? Pernah sikit. Pernah sikit. Pernah sikit tu maksudnya adakah awak belajar uh, belajar waktu kelas form 2 ataupun form 1? Waktu form 2 saya tengok YouTube. Ada dalam sini Tak. Ada. Ada ke tak ada dalam silibus? Tak. Rasanya tak ada. Tak ada. Saya tak ada. Um, so awak jangan kisah. Kalau uh, tak ada jangan kisah. So ini, uh, tapi saya explain sedikit je. Uh, bagus soalan awak tu. So y sama dengan mx plus c tu. Yang ini adalah equation of line. Equation of line. Okay. M tu adalah awak punya gradient kecerunan. C tu adalah awak punya y intercept. Pintasan y. Okay. Ah. So yang ni biasa diguna pakai uh, semua jenis line lah. Okay. Uh, contoh macam soalan kami tu dia kata reflection ni menyengit 45 darjah kena bagi nama ke? So kalau menyengit tu, ha, biasanya inilah yang awak kena cari. Tapi awak tak belajar kan? 
So dia mesti ada nama lain. Contoh dia bagi nama lain A, B. So akan guna pakai nama lain dia adalah A, B. Okay, nanti naik form tu awak belajar benda ni. Straight line. Dalam topik straight line. Okay. Boleh eh? Boleh. Okay, soalan nombor lapan. Uh, saya tinggalkan untuk awak buat latihan sendiri. Boleh? Boleh. Lapan tu dah akan jadi mudah sebab nombor tujuh kita dah buat dah. Semua jenis. Boleh. Okay, yang ni uh, nak mudah. Uh, untuk yang atas ni tak ada masalah. Nak mudah yang bawah ni awak lukis lah. Lukis dia punya part C. Uh, X dan Y. And then plot the point and then do the reflection. Okay, so saya bagi awak rest 30 seconds. Okay, saya dah ke bawah dah ni. Awak dah salin ke? Okay, settle lah. Eh? Okay, so kita nak masuk topik yang sub-topik seterusnya which is rotation. Okay, inilah sub-topik yang paling susah. <laughs> susah ke? Susah lah. Awak kena ada compasses. Kena salin ke cikgu? Eh boleh tak salin tak apa, salin pun tak apa. Ha, cuma untuk kelas saya saya nak tengok nota. Saya saya nak tengok nota ya apa yang belajar pada dalam kelas online. Kalau awak tak boleh join kelas online pun awak ada YouTube untuk awak. Tak belajar. Tengok. Yes. Ha. Kalau tak suka tengok yang recording kita buat ni, awak boleh tengok any reference pada YouTube. Banyak sangat benda ni. Cikgu Hazri pun pernah share dulu. Okay, benda ni tak akan repeat tau. Uh, topik sebelah ni kita akan repeat pada waktu sekolah. Okay, naik sekolah kita akan repeat. Kita terus chapter baru. Okay, seterusnya so kita masuk subtopik yang keempat which is rotation. <coughs> so, rotation. Apa yang awak tahu rotation? Center of rotation. Ha, center. Bila kata rotation mesti ada center. Kat rumah awak ada kipas? Ada. Ada. Nampak center dekat mana? Nampak. Tak. <laughs> tak ada kipas kat rumah? Ada. Dekat center. <laughs> dekat oh. center. <laughs> tengok sikit kipas. Ha, cerita yang kipas Hanis Ali tu. Saya nampak kipas kat rumah Hanis Ali. Ah, tengok kipas dia. Nampak tak center? Ah, rumah Nazim pada kipas tu. Ah, nanti Yas pada kipas tu. Ramai rumah dari kipas. So, awak nampak tak? Contohlah kipas tu dia tak ada center. Agak-agak kipas awak bergerak macam mana? Agak pelik. <laughs> ah, kipas akan bergerak-gerak dari bilik ke bilik. Lepas tu ke ruang tamu. Ya. Tapi dia masih bergerak dalam bentuk bulat. Betul? Siapa pula oh. kipas bergerak dalam bentuk petak? Tak. Ada? Tak ada. Tak pernah? Baru nak belanja KFC. Tak ada ya? Eh? Senat adik saya. Okay so. Contoh-contoh paling mudah adalah kipas. Okay, kipas ada jam, ada banyak lagi lah uh, roda. Segala jenis yang berbentuk bulat lah kita akan nampak rotation. Uh, sebab tu nama dia rotation. Putaran. Okay, berputar. Yang berputar adalah yang berbentuk bulat. Okay, saya tak pernah dengar lah yang berbentuk petak dia berputar. Okay. Uh. So, 
Bila kata rotation, perkara yang penting adalah center of rotation. Kena ada center. Okay. Nah, pusat dia. Lepas tu dia kena ada arah. Direction. Direction ni dia sekali dengan sudut angle. Okay, package. Ha, dia bergerak arah mana berserta berapa degree dia berputar. Okay. So, uh, contoh. Alamak. Sekejap eh, saya tak buka lagi saya punya ni. Boleh buka sekejap. Rindungan ilmu saya. So. Okay, kejap. Saya kena stop sharing. Sebentar ya. Ada kau nampak screen? Screen saya? Nampak. Saya apa yang nampak itu? Joji bra. Ah, pandai. Uh, so, saya agak bahagia sebab saya boleh gunakan Joji Bra. <laughs> okay, so tengah dekat sini. Uh, so, sekarang kita ada objek dengan image. So, objek kita adalah objek awak untuk apa-apa sajalah. Apa-apa saja jenis transformation. Translation ke, reflection ke, rotation ke. Sekejap eh. Uh, ada gangguan teknikal sekejap. Sekejap eh. Okay, so sambung. Dengar ke? Dengar. Okay. So, uh, okay, kita sambung. Okay, so sekarang kita ada, ah, uh, sama tadi, untuk any transformation, translation ke, reflection ke, rotation ke, kita boleh uh, transform dari one point to another point, one shape to another shape, ha, dia tak kisah tau. Uh, bentuk apa? Hanya point satu saja pun boleh ataupun bentuk pun boleh transform. Uh, so contoh macam kat sini, triangle shape. So kita ada objek kita A, B, C, transform jadi A prime, B prime, C prime. So apa awak tengok kat sini? So dari position dia dekat sini, A, B, C, dia transform jadi A prime, B prime prime C prime. So awak tengok pergerakan dia dari sini ke sini. Ha, dia bergerak ke arah kanan. Dia berputar 90 darjah pada Clock. center dia origin. Pada center dia origin. Okay. So pada center dia origin kat sini. Okay. So dia berputar 90 darjah. Arah mana? Awak tengok jam awak. Jam awak bergerak ke kanan betul? Clockwise. Uh, so yang ini pun bergerak ke kanan. So dia ikut arah jam. So nama dia clockwise direction. Okay kejap lagi saya jawab macam mana nak describe this one. Okay uh, so dia bergerak ke arah jam. Ikut arah jam clockwise direction berapa degree dia bergerak 90 darjah. Baru dapat position dia dekat sini. Lepas tu kita ada center kita origin 0 0. Okey, disilah saya gerak benda ni. Okey, origin dia dekat sini. Bila dia bergerak 90 darjah dia kena dekat sini. Bergerak lagi 180 dah kena jadi macam ni. Okey. bergerak lagi 270 jadi macam ni. Boleh nampakkah? Boleh. Nampak. Boleh eh? Ha, so nampak pergerakan dia tu? 
Uh, so awak jangan cuak nanti saya ajar macam mana kita dapat image kat situ. Okay. So selesai. Bila gerak sampai 360 dah akan return back to the original position. Boleh fahamkah? Boleh faham. Okay. So settle. Okay, awak bolehlah try kat sini, uh, kat sini sendiri nanti. Okay. Terus so, sekarang nak back to this one. Okay. Okay, so contoh macam tadi, macam mana kita nak describe rotation. Rotation paling renyah lah. Sebab dia banyak. Center lah, Faiz tanya. Center of rotation memang dekat origin ke tak? Tak semestinya. Dia boleh jadi kat mana-mana koordinat. Okay, kalau tak bagi koordinat, dia akan name the point. Point A ke, point B ke. So, kita tengok contoh soalan. Okay, so yang ini, macam mana kita nak describe the rotation. So, perkataan rotation, eh, awak oh, tak nampak eh. Sama-sama Faris, so sekejap. Lupa pula. Baik perasan. Okay. So share back my whiteboard. Okay so. So sekarang ni how to describe the rotation. So seperti biasa perkataan rotation dulu. And then. Pas rotation. Of. Angle and direction. Contoh. Bergerak ke arah 90 darjah clockwise. Dia boleh jadi anti-clockwise eh. Tak apa nanti kita nak tengok. Rotation of 90 degree clockwise. About center. Center awak contoh origin. So zero, zero. So kebiasaannya tiga markah. So it depends lah. Tengok markah dia berapa. Okay. Kalau markah dia dua. So maksudnya. Satu kataan rotation of 90 degree clockwise. Satu markah and then your center. Kalau markah dia tiga. Rotation ni satu markah. And then you give me the angle together with direction. Satu markah. Another one is your center. Okay, so three marks all together. Okay, ada soalan? So, okay ke? Okay. Okay, okay. So, angle tak susun 90 degree, dia boleh jadi 270, dia boleh jadi 180. Selain daripada tu dia agak uh, jarang lah berlaku. Okay. Dia tak sembilan puluh, satu sapan puluh dengan dua ratus tujuh puluh. Kalau lah yang awak seratus lapan puluh, tak nampak screen. Orang lain nampak ke screen? Nampak. 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 Contoh kalau angle dia 180, so 180 tidak perlu ada arah. Awak tak perlu mention dia clockwise ke, anti-clockwise ke. So awak hanya tulis angle sahaja. Soalan saya, kenapa? Dia kat tengah-tengah, straight line. Kat tengah-tengah? Kat tengah-tengah? Apa yang kat tengah-tengah? Straight line. Straight line. Straight line. Straight line. Ha. Awak cuba. Awak try lah. Try lah buat. Kedua-dua arah. Dia akan dapat position yang sama. Oh, straight line. Anti clockwise dengan 180 clockwise dah akan dapat direction yang sama. Sama. Okay. So next kita pergi kepada ciri-ciri dia. Ciri-ciri dia. Okay, so ciri-ciri dia, there are three properties. 
So the first one, resulting image has the same shape, size, and orientation. Okay. Uh, so oh. the sama dengan translation. Okay. Translation pun sama juga. Same shape, size, and orientation. Uh, okay. Berbeza dengan reflection. Uh, reflection. Same shape and size. But then different orientation. Different. Orang ni redo. Different orientation. Okay. Uh, translation dia sama sedikit. Uh, Mira tanya. Dia memang 90, 180, 270 dan 360 je ke? Ya. Yeah. Uh, label awak tahap itu sahaja. Okay. The center of rotation is a stationary point. So maksudnya center awak dia tidak bergerak. Okay, dia di tempat yang sama, stationary point, titik tetap, tidak berubah kedudukan dia. So, senta awak sentiasa di situ, senta tidak bergerak. Okay, yang bergerak awak punya objek dan image, senta masih di situ. Kalau uh, senta awak origin, origin awak tidak bergerak, yang bergerak hanyalah objek awak sahaja. Okay, so itu another properties. The last properties is distance of all the points of the image to the center is equal to the distance of object to the center. So, dia sama lah juga macam reflection. So, distance image ke center sama dengan distance object to center. Okay, kalau objek awak point, so point ke center, untuk objek sama dengan point ke center, so image. Kalau uh, apa, objek awak adalah shape, any shape, contoh triangle shape, you have three points. So, setiap point uh, pada objek itu jarak dia dengan center, mesti sama dengan uh, jarak center ke setiap point pada image. Okay. So, dia sama konsep macam reflection. Okay, jarak dia sama. Okay, ada lagi soalan cikgu. Macam mana nak tahu clockwise sikit anti-clockwise? Ha, kejap lagi kita buat. So, dalam topik ni nak mudah awak kena ada compasses. Okay, compasses. Okay, so center properties. Okay. Contoh, okay, yang ni contoh. Uh, describe rotation using various representation. Okay, uh, so ni contoh. Arah clockwise bergerak ikut arah jam. So kalau awak ingat macam mana arah clockwise, awak boleh tengok jam awak. Okay, uh, jam dinding, jam tangan yang analog. Analog eh, uh, bukan digital. So nampak dia akan bergerak ke kanan. So itu adalah clockwise direction. Anti-clockwise adalah sebaliknya. Okay. So bergerak ke kiri. Cikgu. Okay. Yo. Kalau counter clockwise. Macam mana? Counter clockwise. Counter clockwise itu adalah anti-clockwise. Sama maksud dia. Oh. Counter clockwise tu adalah anti clockwise. Jaranglah kita counter clockwise. Biasa counter clockwise tu adalah contoh, example, example, counter example. Ah, contohlah. Saya pernah tengok perkataan counter tu. Okay, so dia sama juga dengan anti clockwise. Okay, ni contoh soalan. Describe the rotation for the diagram below. So awak tengok ada kat sini. Okay, kita ada shape A, B, B, C, D. Okay, shape A, B, C, D. And then the transform. Oh, saya lupa pula saya boleh contoh. So, ni kita punya objek. Lepas tu, the transform jadi A prime, B prime, C prime, D prime. 
So awak tengok pergerakannya dari sini ke sini. Ha. Dia bergerak ke kanan, betul? Betul. So bila bergerak ke kanan, kita betul. tahu dia adalah clockwise. Okey. Berapa sudut dia tengok kat sini? Dia dah buat dah ni. Kotak. So kotak ni maksudnya. 90. Kan? 90 darjah. Okay, center. Center dia dah bagi nama dah. Point T. Maka awak boleh jawab macam dia. Clockwise rotation of 90 degree at point T. Ataupun rotation of 90 degree, 90 degree clockwise at point T. Boleh fahamkah? Faham. Okay, siapa boleh bagi tahu saya? Selain daripada jawapan yang ini. Faham. Um. Selain daripada jawapan yang ini, jawapan yang macam mana lagi saya boleh terima? Anti-clockwise 280. Anti-clockwise 280? Sure. Almost correct. 270. Yes, 270. Adakah itu suara Shazili? Tak. Siapa? Suara siapa? Intias. Intias. Oh, so Intias macam ni ke? Ah, betul tu Intias. Okay, so selain daripada jawapan yang ini, ah, bila 90 darjah, dia akan ada dua jawapan yang kita boleh terima. Satu jawapan macam ni, satu lagi, arah sebaliknya, dia boleh ikut arah sini. Ah, dia boleh ikut arah yang sebaliknya, angle dia pun yang sebaliknya, 270. Okay, so jawapan lain adalah anti-clockwise rotation of 270 ataupun awak boleh buat rotation of 270 degree anti-clockwise at point T. So dia ada dua jenis jawapan. Jawab salah satu sahaja. Boleh fahamkah? Boleh. Dia boleh ikut arah mana-mana. Okay, so clockwise boleh, anti-clockwise boleh. Okay, soalan Amira Husna. Cikgu, kan angle 180 darjah, darjah tak payah bagi tahu clockwise, anti-clockwise. Angle 360? Ha, 360 dia takkan tanya sebab 360 dia akan back to original. Dia akan berada di tempat yang sama. So, itu pun sama juga. Dia tak ada arah juga. Darang nak tanya 160. Uh, 160 tu dia akan back to the normal position. Okay, kami tanya anti-clockwise untuk 90 darjah je ke atau semua angle. Okay, yang ada dua jenis jawapan adalah 90 darjah dan 270. Di 90 darjah, partner dia 270. Dia punya direction dia akan berbeza. Okay. Contoh soalan yang bawah. Okey, soalan yang bawah. A dekat sini eh. Ha, awak kena tengok betul-betul. Rotate daripada objek ke image. Jangan image ke objek. Yang ada adalah objek dulu baru image. Ha, contoh awak tengok cermin, kalau awak tak ada depan cermin, tak ada image dekat cermin awak. Ha, kalau ada image tu maksudnya hantu lah kat situ. Okay, ha, so objek dulu baru ada image. So seperti ini, objek awak adalah A. Okay, image awak adalah A prime. So dari A, transform to A prime. So bergerak ke kiri. Bila bergerak ke kiri, so dia meng... Sekejap. Bodoh pula kisah saya. Ha, so, dia bergerak melawan arus. Ha, so, arah lawan jam. Anti-clockwise direction. So, berapa angle dia kita boleh agak dekat sini. Dia adalah 90 darjah. Salah satu cara awak nak ukur angle. Ambil protractor, ukur angle. Okay. Ha, ukur angle kat sini. Ha, so, letak protractor dekat sini. Ha, tempat yang saya lukis ni, letak balik dekat sini, awak boleh ukur. Dia adalah 90 darjah. Ha, tu salah satu cara. Okay. Ha, so yang ni, kita boleh agak dah dia adalah 90 darjah. 
Okay, so anti-clockwise rotation of 90 degree. At point, so center awak adalah, dia dah label kat situ I point S. Okay, bagi tahu saya jawapan yang selain daripada ini yang kita boleh terima. Clockwise. Clockwise rotation. Clockwise rotation. Clockwise of 270 yes. degree of point S. Okay, so ada dua jenis jawapan. So boleh jawab mana-mana. Okay, 90 partner dia 270. Specialnya 90 dengan 270. Okay, arah lawan uh, arah yang berbeza. Angle dia yang sebaliknya. Okey, ada soalan ke? Tak ada. Tak ada eh? Boleh faham eh? <coughs> so, uh, rest 10 seconds. Cikgu. Okey, so kita nak pergi kepada seterusnya. Okey. Saya habis rotation je hari ini. Okay, next. Uh, sekarang, macam tadi awak nak describe dia dah bagi full dark. Dia dah bagi objek, dia dah bagi image, dia dah bagi center. Awak tinggal describe je. Okay, sekarang uh, our next learning standard is determine the image and object under rotation. So, awak kena identify kat mana image, kat mana objek. So, there are few ways. Uh, tracing paper, tracing paper, awak boleh guna protractor, awak boleh guna compasser, so mana-mana. Jarang -mana. uh, guna tracing paper, sangat jarang. Uh, so, kita boleh guna protractor ataupun compasser. Okay, so, so, look at this one, example. So, ni step by step dia buat eh. Okay, do you know ni awak boleh kaji eh? Awak boleh kaji. Ha, ni antara tips-tips yang mudah untuk awak. So, boleh kaji di sini. Okay, so look at example 19. Soalan tanya, determine the image of triangle PQR when rotated 90 degree anti-clockwise at point M. Okay, dia dah bagi center kita M, lepas tu objek kita PQR. So, sekarang kita nak rotate anti-clockwise. Anti-clockwise awak bergerak ke mana? Kiri. Arah lawan jam. Ah, kiri. Arah lawan jam, ke kiri betul? Ke sini uh. betul? Awak akan bergerak ke sini, hmm. arah lawan jam. Okay, ha, so sekarang ni image awak lebih kurang akan ada dekat sini. Dekat sini. Okay. Ha, so awak kena tahu dulu position image awak kat mana. So lebih kurang ada dekat sini. So sekarang dia bergerak 90 degree. Okay. Contoh yang pertama dia guna tracing paper. Jaranglah saya guna pakai. Kejap lagi saya ajar yang paling simple bila ada kotak-kotak. Okay. So contoh yang ni awak boleh ambil tracing paper. Okay. Yang pertama awak connectkan center center dengan one of the point contoh so, saya connectkan dengan point yang paling dekat which is P. So I'll buat satu line connect center dengan one of the point. Awak boleh ambil point mana-mana. So paling mudah point P. Okay. So next. Tracing paper. Awak tahu tak tracing paper benda lah apa? Ha? Kertas dia lulus sinar. Boleh pergi kedai. Kalau awak tanya, tracing paper ada? Ha, sedangkan bagi kertas dia lulus sinar. Ha, dia, dia bukan macam kertas pasir je tau. Dia ada peradik tapi dia lulus sinar. So, apa yang awak boleh buat, awak lukis semula triangle ni di atas tracing paper. Ha, so, awak bergerak. Sebiji macam ni ada line, ada triangle and then awak akan gerak 90 degree. Gerak 90 degree, so awak akan dapat dekat sini. Senang je awak nak detect 90 degree. Line awak tengok line ni je. Line ni dengan line ni mesti straight. 90 degree. 
Okay. Uh, so, read draw. Jarang nak guna tracing paper. Sangat jarang. So, lukis semua. Satu lagi cara, guna protractor. Ini protractor ni paling senang. Okay, so protractor ni paling senang. So, pertama sekali, seperti biasa, connect dulu one of the line. Ha, contoh paling mudah, awak ambil um, uh, point yang paling dekat. So, awak connect center dengan point P. Okay, and then ambil protractor. Letak protractor sebiji macam lukisan ni. Sebiji macam ni. Kena letak protractor awak sebiji macam ni and then Awak boleh tengok 90 degree adalah di sini. Okay, protector awak mesti berada di center. Okay, center of your protector mesti sama tempat dia dekat center of rotation. So, dekat M. Ha, jangan salah letak pula. Apa bila? Apa bila? Okay, center of your rotation. Sama tempat dia dengan center of protector. And then awak ukur 90 darjah so awak dapati P prime dekat sini. Okay, benda yang sama awak buat untuk R dan Q. Okay, untuk R dan Q. Uh, so, and that akan dapat macam gini. So, awak dapat position dia. Okay, benda yang sama awak buat. Okay, boleh faham ke? Faham, faham. Okay, Mira tanya, konsolat MP boleh tak berapa jauh pun ke? Lagi satu point M tu center ya? Maaf banyak tanya cikgu. <laughs> tak apa. Ya, yeah, point M tu center. Mira boleh tahu kat situ. Ha, boleh tak berapa jauh pun ke? MP tak, dia kena ikut jarak dia. Jarak dia kena sama. Okay, so satu cara lagi yang paling mudah. Mari saya jawab. Okay, ha, cara ni yang paling mudah lah, tak guna mana-mana. Okay. So, cara dia adalah okay, kira kotak. Uh, yang ni mudah kalau ada kotak. So, kira kotak. Uh, kalau dia ada scale, awak kena tengok scale elok ya. Yang ni tak ada scale. So, awak just kira kotak saja. So, kira kotak macam mana? So, center kita adalah M. Saya pinjam diagram ni ya. So, center kita adalah M. Okay. So, kat sini. So, dekat sini kita ada three points which is P, Q and R. So, kita ada P, kita ada R, kita ada Q. Okay, now awak kira kotak. Dari M ke P. Ada berapa kotak? Tiga. Okay, kotak. Tiga kotak arah Y direction. Maksud saya arah Y direction tu <coughs> atas bawah. Okay, atas bawah. X direction <coughs> awak. Ingat dah saya kena ni. Okay. <coughs> Kejap eh, kejap eh. Dan guan teknikal. Tahu duduk rumah macam gitulah. Okay, sambung. Okay, so. Saya mention kat sini dulu. So, X direction tu maksudnya ikut arah X as So, X as dia ada to the left and right. Okay, left or right. Y direction pula, maksud saya dia ikut arah Y axis. Bila Y axis ada up and down. Ada upwards dengan downwards. So, sekarang dekat sini, daripada M ke P, dia ikut arah Y direction. Betul? Betul. Y direction dia bergerak tiga kotak. Okay, maka bila dia undergo 90 degree, 90 darjah atau 270, 90 atau 270, so pergerakan dia akan jadi 
opposite. Maksudnya daripada tiga arah Y dia akan gerak tiga arah X. Uh, dan daripada sini tiga arah X. Uh, so nak bergerak arah X dia ada kiri dan kanan. Logik tak kalau kita punya image kat sini? Ha, logik tak image kita kat sini? Tak. Tak logik kan? Kalau logik dari kotak-kotak kat situ sekarang ni ha, Image kita bukan kat sini So dia tak akan bergerak arah ha, Dia tak akan bergerak arah uh, Clockwise Clockwise Dia tak akan bergerak arah ni So dia akan bergerak to the right So to the right dia akan bergerak tiga kotak juga. So, satu, dua, tiga. So, sampai dekat sini. So, this is your P prime. Boleh faham ke? Boleh. Okay, so, P prime kat situ. So, circle P prime. Sekarang kita buat yang ni pula. R pula. So, dari M sampai ke R. Berapa dia kena gerak? Enam kotak. Enam kotak. Enam kotak ke mana? Ke kanan. Ke kanan. Ha. Ha, bukan dari R dulu. Ha, dari M ke R. So ke enam bawah. kotak ke bawah betul? Ha, enam betul. kotak arah Y. So bila dia undergo 90, 90 degree or 270 degree. So dia akan jadi opposite. Enam kotak arah X direction. So dekat sini. Yo. Gambar objek tu dia memang bagi Gambar objek eh dia bagi Dia kalau nak tanya image dia bagi objek Kalau nak tanya hmm. objek dia tak bagi image Lepas tu last kali Q Okay Q ni dia unik sebab uh, Sebab dia sengit Okay saya padam yang lain eh uh, Supaya Alah saya terpadam sekali awak punya ni So P dekat sini, kita dah ada P Kita dah ada R, P prime sorry, R prime kat sini So last kali nak cari Q Sekarang ni dari M ke Q Allah. Dari M pergi ke Q So dari M pergi ke Q awak kena gerak Berapa kotak dari M pergi ke Q So, dia sengit kan macam tadi dia straight je ke bawah Dia bergerak arah Y saja. Sekarang ni dia ada bergerak arah X dan arah Y oh, Tengok kat sini daripada M ke Q Dia kena bergerak dua arah X Dua arah X Lepas Enam arah Y, betul? Betul Faham eh? Maka bila nak cari dia punya image 90 darjah atau 270 darjah dia akan jadi opposite maksudnya 6 arah Y 6 arah Y eh sorry 6 arah Y akan jadi 6 arah X 2 arah X akan jadi 2 arah Y so kita kena gerak 6 arah X so dari sini 6 arah X position dia sama dengan R prime Lepas tu dua arah Y Arah Y ke atas Kenapa saya kena gerak ke atas Kenapa bukan ke bawah 90 degree Sebab arah Y awak boleh, boleh jadi Atas dan bawah Tapi kenapa saya kena gerak ke atas Oh ya melepasi axis M melepasi yes. good reasoning ok awak tengok position Q dengan R R ni sebaris dengan M kan Q ni depan R betul betul, betul. so bila awak rotate Q akan jadi atas R boleh faham ke boleh. Ya, ada. Awak ambil pembaris saya awak pembaris, ambil pembaris. Pastikan awak lukis dengan cermat. Ya, ambil pembaris, lukis cermat-cermat. 
Label your point. Apalah awak punya. Apalah awak punya. Notation of 90 degree. Clockwise. Eh sorry, anti-clockwise. Okay. Susah ke senang? Senang. Mudah. Senang kot. Dah eh? Ha, bagus. Itu doa doa tu. Okay. Ha, so boleh kira kotak-kotak boleh. Awak nak guna protector boleh. Nak guna kompasus pun tak ada masalah. Ha, kompasus lah paling susah. Tapi kita kena tahu guna kompasus eh. Ha, sebab ada soalan cari center. Sekarang baru objek dengan image sahaja. So bila objek dengan image paling senang awak guna protector. Ataupun awak boleh kira kotak-kotak. Okay. Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Ha, so yang ni tak semestinya awak kena buat semua rotation tak maksudnya. Kalau awak dah detect satu, yang lain awak nak congak dekat mana? Ha, awak nak agak-agak uh, dekat mana position dia? Tak ada masalah. Yang ni awak boleh agak-agak je. Awak tengok R ni tiga kotak lagi. Dia sebaris dengan P tapi lagi tiga kotak ke depan. So awak boleh agak tiga kotak ke depan. So R prime kat sini. Ha, so boleh agak-agak. Agak-agak awak pastikan betul. Okay. So ada tips kat sini. Awak boleh tengok tips dekat sini. Okay kotak ni. Ha, tips dia kat sini. Ha, tips kat sini dia sangat mudah. Okay. Ha, dia macam tips untuk reflection juga. Dia macam tips di, uh, untuk reflection juga. Ha, cuma dia ada restriction. <laughs> restriction dia Center dia sentiasa origin. Center dia sentiasa origin. Ha, so awak boleh guna pakai yang ni. Boleh pakai tips ni tapi untuk case bila mana center of rotation dia adalah origin. Okay. Ha, bila center dia adalah origin awak boleh guna tips ni. Tips dia senang je. Ha, okay. Uh, bila bila dia rotate 90 degree anti-clockwise. Rotate 90 degree anti-clockwise. Awak tengok. Daripada X, Y, objek awak dia akan transform. Y akan jadi dekat depan. So dia akan jadi negatif Y. X akan jadi kat belakang. Copy and paste. Contoh. Contoh eh. Saya bagi awak ada point 2, 3. Okay. Bila kita undergo rotation of 90 degree anti-clockwise at origin. Ha, bila dia rotate 90 degree anti-clockwise pada pusat dia adalah origin. So dia akan jadi A prime. So dia akan jadi negatif 3. Awak punya Y akan jadi negatif. X awak akan berubah dekat belakang. So dia akan jadi koordinat baru negatif 3, 2. Boleh fahamkah? Ha, yang ni kalau awak nak hafal boleh ataupun uh, awak nak faham boleh. Kalau saya, saya jenis yang tak hafal. Ha, saya lukis. Okay, itu yang pertama. What happen kalau uh, kalau dia rotate 270 anti-clockwise pula? Okay, tadi dia rotate 90 anti-clockwise. Sekarang dia rotate 270 anti-clockwise. So apa yang akan jadi adalah daripada kita punya objek XY akan jadi Y negatif X. Okay. Contoh sama 2, 3 so image kita akan jadi A prime dia akan jadi 3 negatif 2. 3 negatif 2. So Y copy paste 3, your X negatif 2. Okay. Ha, so yang ni case yang ketiga. Okay. So yang ni roti, rotation 90 degree anti-clockwise. Yang ni rotation 270 degree anti-clockwise. Boleh faham ke? Cikgu, cikgu. Yo.
Okay, last kali, last kali contoh adalah yang ini. Uh, rotation of 180 paling senang. Sebab dia tak ada arah, okay. Uh, Wah ikutlah arah clockwise, yang anti-clockwise kan dia akan dapat sama. Uh, position of your image, sama. Okay, so what happen? So, kalau ada satu titik which is coordinate x, y bila transform undergo rotation of 180 sedangkan so dia jadi both jadi opposite symbol. Uh, contoh 2, 3. Uh, contoh awak ada titik A, A awak 2, 3. So, bila undergo rotation 180 degree, dia akan jadi negative 2, negative 3. Okay. Uh, syarat dia semua mesti center the origin. Kalau bukan center the origin, tak boleh apply yang ini. Boleh fahamkah? Uh, so yang ni orang Afah boleh. Uh, tak nak Afah pun tak ada masalah. Tu cikgu. Ha. Yang example pertama tu kenapa Y kat depan eh? Y kat depan. Ha. Itu dah terjadi bila awak rotate. Dia bukan Y kat depan. Dia punya koordinat tu. Koordinat dia. Dia akan jadi macam gitu. Koordinat dia. Ha, dia bukan ni Y koordinat jadi kat depan tak. Nilai dia tu. Nilai Y tu dia akan dapat dia kat depan. So, baik kita buat contoh satu. Saya nak pinjam. Sekejap eh. Saya pinjam. Ada tak soalan kat bawah? Contoh sekejap. Kita tengok. Saya nak pinjam exist je. Okay, contoh saya pinjam kat sini. Okay. Contoh eh, saya pinjam exist kat sini. Okay, ni saya pinjam je tau. Contohlah saya ada, hmm, okay, saya ada kat sini. Saya ada kat sini uh, P. Okay, point P saya. Saya nak pula point P saya. Poin P saya saya ambil kat sini lah. Okay, poin P saya koordinat dia adalah negatif 1, 2. Betulkah? Poin P saya koordinat saya negatif 1, 2. Adakah betul? Betul. Betul eh? Okay, sekarang soalan saya ni saya pinjam je tau. Saya pinjam Pak C. Okay, uh, tak ada kena mengenai dengan soalan ni. Soalan saya, point ni dia undergo rotation of 90 degree anti-clockwise anti-clockwise at origin. Okay, tadi kita ada properties. Okay, kalau 90 degree anti-clockwise pada origin pada origin, daripada XY dia akan transform jadi negatif Y X. Betulkah? Betul, betul. Betul eh? Properties tu. Ha, saya tak ingat properties tu. Ha, kalau salah tolong remind. Chapter berapa tu? Chapter 11 kan? Eh? Scroll ke atas malas. Okay, on page 225. Okay, lepas tu kita ada properties lagi. Kalau 180 okay. Kalau 180 degree rotation at origin apa yang akan berlaku adalah daripada XY dia akan jadi negatif X negatif Y. Satu lagi 270 anti-clockwise at origin. Satu lagi. So yang ini daripada X, Y okay, dia akan jadi Y negatif X. So kita proofkan dekat sini. Okay, so yang pertama okay, let's say P uh. kita dekat sini. Okay, P kat sini. So negative 1, 2. So undergo rotation of 90 degree anti-clockwise at origin. Uh, so, ini guna pakai yang ni lah. So, eh? Anti-clockwise at origin. So, daripada X pun jadi negatif Y X. So, X kita negatif 1, Y kita 2. 
So X kita negatif 1 Y kita 2. So bila undergo rotation anti clockwise at origin dia akan jadi negatif 2 negatif 1. So kat mana negatif 2 negatif 1? Di sini. So this one is your P prime. So boleh nampak ke 90 degree dia? Ni origin awak combine dengan ni. So ini adalah 90 darjah. Boleh ke? Adakah okey? Faham ke? Faham. Faham ya. So kita boleh prove kat sini dia betul. Okey, awak tengok daripada origin ke P, dia bergerak satu arah X, dua arah Y. So bila nak cari image dia dia akan jadi opposite. Satu arah Y, dua arah X. Uh, so ya. boleh proof kat sini. So dia sangat mudah sebenarnya. Tips ni dia bagi dia memudahkan awak. Uh, cuma nak mengingatnya lah. Uh, dan dia hanya ada specific je. Contoh specific dia dia hanya boleh apply bila origin je awak punya center. Uh, bila bagi center lain dia tak boleh apply dah. Uh, center origin saja dia boleh apply. Uh, so bila center origin awak gerak anti-clockwise ke clockwise ke awak boleh apply kat sini. Okay. Cikgu, degree tu kira guna protector ke? Yes, nak mudah boleh guna protector. Okay, nak guna protector je senang. Cuma bila guna protector, awak tahu angle dia 90 tapi awak kena pandai-pandai agak dekat mana awak punya image. Sebab distance dia kena sama. Ha, awak kena pandai-pandai agak dekat mana dia punya ini. Ha, sebab contoh saya bagi kat sini ya. 90 darjah tu dekat sini. Bila guna protector tapi image tu boleh jadi kat sini. Boleh jadi kat sini. Ha, boleh jadi sini. Boleh jadi sini. So awak kena pandai-pandai agak. Distance ni kena sama. Distance ni kena sama dengan distance ni. Ha, okay. Itu je. Kekurangan je. Kekurangan je guna protector. Okay. So that's why saya ajar kira kotak je. Kira kotak dia sangat-sangat mudah. Uh, contoh lagi. Uh, saya guna P yang sama. Saya nak cari dia punya. Dia punya image. Kalau dia undergo rotation. Kalau dia undergo rotation of 270 degree anti-clockwise 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 at origin ok so kalau 270 anti-clockwise jadi macam ni daripada xy so x kita negatif 1 y kita 2 so the transform jadi y follow 2, X akan jadi opposite symbol. So, daripada negatif 1, dia akan jadi 1. So, nah, so kita punya image akan jadi 2, 1. So, 2, 1 adalah di sini. So, our P prime adalah dekat sini. Nah, so, ini. So, daripada P bergerak uh, anti-clockwise 270. 270 anti clockwise sudah so akan jadi kat sini. Boleh faham ke kat mana 270 tu? So 270 anti clockwise. So ini 270 arah lawan jam. Okey, boleh faham ke? Ada soalan? Rotation dah paling susah. Awak oh, okey ke? Adakah masih di sana? Masih. Ada dia. Yeah. Alhamdulillah. Ada eh? Hmm. Ada. Alhamdulillah. Hmm. Okay. So, saya bagi awal uh, dua minit kalau nak salin. Boleh. Okay. Dua minit kalau nak rush.
Okay. Dah? Okay, dah setan. Okay, ni uh, kaedah sama ya eh, kalau nak cari objek. Tak apa, nanti kalau tak sempat hari ni kita buat latihan. Uh, next class kita akan buat latihan. Okay, our next one. Okay, second last. Okay, second last untuk rotation. So ni contoh awak nak uh, cari image ataupun objek when rotated 180 degree. So 180 degree sangat mudah. Dia sangat senang. So dia akan membentuk 100 uh, membentuk straight line saja. Contoh eh, contoh kita ada M, M kita center. Ha nah, mana tahu center sebab dia cakap kat sini. Q prime rotated 180 degree clockwise at point M. So sekarang dia nak cari objek, dia bagi image kita Q prime. Okay. Tapi 180, so dia tak ada masalah. Dia awak akan dapat straight line saja. So sekarang kat sini, kita punya center M. So awak tengok dari M ke Q prime, bergerak dua kotak. Ah, Nampak ni? Satu kotak, dua kotak. So ambil pembaris, dia akan jadi opposite. Opposite direction, dua kotak juga. Satu kotak, dua kotak. So settle. So this one is your Q. Kat sini lah position Q awak. Sangat mudah. Okay, jarak mesti sama. Okay, 180 sahaja yang paling mudah. So dia akan membentuk straight line. Contohlah saya tambah, uh, saya tambah dia jadi bentuk. Okay, saya buat dia jadi bentuk. So, saya buat dia jadi bentuk. So, contohlah saya buat dia jadi bentuk. Uh, okay, dia jadi bentuk macam ni. Buatlah bentuk saya ni. Okay, saya nak buat dia bentuk segitiga. Okay. So segitiga. Ha, saya guna pakai yang ni je. So nampak ke segitiga saya tu? Nampak ke segitiga saya? Nampak. Nampak eh? Nampak. So, so saya label sini A, sini B, sini C. Sini A. A, B, C. Okay. So A, B, C maka awak punya image pun akan ada A, B, C juga. Uh, so image dia sama. So seperti tadi, uh, C tadi kita dah buat dah. Okay. Sini dua kotak maka sini pun dua kotak. Okay. So C prime akan jadi kat sini. Okay. Saya tak nak awak lukis line ni tau. Uh, sebab nanti awak akan serabut dekat mana lah position. Awak boleh lukis ni guna pencil lepas nanti awak padam balik. Okay, ataupun awak lukis guna pensel halus je. Halus tu jangan pekat. Sebab yang pekat saya nak tengok awak punya image ataupun objek. Uh, awak punya line ni, uh, line yang awak nak kira-kira kotak ni jangan pekat-pekat. Okay, halus je supaya tak serabut banyak sangat line. Okay, sekarang B pula. B ni dekat sini. Jarak dia dengan M adalah dua kotak macam ni. So dua kotak macam ni ke atas. Maka dari M, turun dua kotak ke bawah. So B akan jadi dekat sini. Jadi B prime. Ha, sama juga dengan A. A ni tiga kotak ke atas. So straight je tiga kotak ke bawah. So A akan jadi dekat sini. A prime. So connect this one. Awak akan dapatlah awak punya image. So this triangle. Boleh nampak ke ini saya tu? Jadi nak lukis result tu tak payah tunjuk jalan kerja lah. Terus lukis image yang. Ya. Yeah. Terus lukis dia punya image. Pastikan betul kalau tak ada jalan kerja. Okay Amir Osna. Pastikan betul. 
yang perlu ada jalan kira uh, selepas ini. Selepas ini. Uh, yang wajib ada jalan kira. Okay. Uh, so yang ni eh. Okay, so yang ni. Awak punya ini. Uh, so dia straight line je. Setiap point dia mesti straight line. Maksudnya dari B ke B prime mesti garis lurus. Okay. Dari A ke A prime mesti garis uh, garis lurus. Okay. Uh. Boleh faham? 180 paling senang. Okay. Yang susah 90 dengan 270. Okay. Boleh faham ke semua? Sama-sama. Faham. Faham. Alhamdulillah. Okay. Our last. Amin. Amin. Okay, our last one eh. Last one adalah ah, ni yang paling 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 kritikal. Okay, determine the center. Bila determine the center, automatik awak akan determine angle and direction. So, ah, determine the center wajib wajib guna compasses. Saya tak nak awak main agak-agak. Sebenarnya dia boleh agak-agak tapi saya tak nak awak main agak-agak. So silalah guna compasses. Okay. Sila guna compasses. So apa step dia? Step yang pertama. Uh, choose any points. Uh, choose any points. Sekurang-kurangnya dua point. Okay, so Sama balik. So, center. Saya nak awak guna compasses. Uh, sebenarnya dia boleh agak-agak tapi saya tak nak awak agak-agak. Okay. Uh, so, soalan dia senang je. Lebih tahu dah. A prime, B prime, C, C prime is the image of ABC. Dia nak determine angle direction dengan center. So, awak nak determine angle direction dengan center. Kena guna compasses. Okay. So apa yang awak perlu buat adalah awak pilih sepasang point. Maksud sepasang satu point pada objek, satu lagi pada image. Mestilah yang corresponding sepadan. Contoh kalau awak pilih A, kalau awak pilih A, partner dia mestilah A prime. Tak boleh dengan B prime. Okay. Ha, contoh pilih A dengan A prime. So apa yang awak perlu buat setelah awak pilih? Construct perpendicular bisector. So, construct perpendicular bisector. So, daripada A, line hijau ni uh, tak wajib pun. Uh, saya tak nak awak lukis pun line hijau ni sebab nanti awak lagi serabut sebab dia banyak line. So, line hijau ni saya tak nak awak lukis. Uh, yang perlu awak lukis adalah perpendicular bisector saja. So, letak point of compasses dekat A. Buat arc atas dan bawah. Ha, atas dan bawah. Tak kisahlah jarak dia. Yang ni dia buat jarak berbeza ni. Ni dengan ni dia buat jarak berbeza. So tak ada masalah. Yang penting jarak sini ke sini mesti sama dari sini ke sini. Ha, ni kena sama panjang. Okay. Ha, jarak sini dengan sini dia kena sama panjang. Okay. Itu yang penting. Okay. Kalau saya, saya akan lukis macam ni je. Ha, dia sangat mudah. Okay, awak buka dari A, buka satu measurement, tak kisahlah besar mana. Okay, ha. so buat arc, okay, atas dan bawah, kiri dan kanan. Okay, jarak yang sama, dari A prime awak buka lagi. Jarak yang sama. So akan dapat macam tu. So bila dah dapat macam ni baru garis. Garis, tapi saya nak garisan ni halus je. Tapi nampak, halus tapi nampak. Okay. Dan berkat-berkat halus tapi nampak. Seterusnya, kita dah ada satu line. Kalau satu line sahaja, dia tidak membantu awak akan jumpa mana-mana center. So apa yang awak perlu buat adalah pilih lagi sepasang point. Sepasang point. Tak kisahlah awak nak guna B dengan B prime ataupun C dengan C prime. Mana-mana dia akan dapat sama. 
Okay, mana-mana. Contoh pada soalan ini, ha, dia dah buat dah siap, dia guna B dengan B prime. So, benda yang sama, dari B, buat tanda. Dari B, oh, buat tanda atas bawah. B, atas bawah. Lepas tu B prime, atas bawah. So, aku dapat line ni. Okay. Saya dapat line ni. Ha, saya tak nak awak lukis line hijau eh. Sebab nanti awak banyak sangat line. Awak banyak sangat line dia akan jadi serabut. Ha, saya nak yang line purple saja. Line purple saja awak lukis. Ha, sekarang bila awak lukis awak akan nampak ada intersection dekat sini. Ha. Ada intersection dekat sini. Nampak ni ada intersection. Dua line purple ni awak, awak lukis tadi ada intersection kat sini. So inilah awak punya center. So D ni adalah awak punya center. Boleh faham ke? Cikgu. Ya. Yeah. Yeah. Kalau jalan kerja dia tak nampak yang art tu salah ke? Dah potong markah ke? Ya yeah, kalau lah markah dia bukan satu. Uh maka tak dapatlah markah untuk awak sebab dia kena ada jalan kerja. Kalau lah markah dia bukan satu. Kalau markah dia satu terus je jawapan. Okey. Okay. Yang wajib saya nampak adalah yang warna purple. Warna hijau ni tolong jangan lukis. Ha, sebab nanti dia banyak sangat line awak akan serabut. Okey. Yang penting line warna purple ni. Okay, so dah jumpa center, awak boleh detect dia punya rotation. Automatic awak boleh detect. So macam mana nak detect? How to detect? So this one is your D, your center. So connectkan dengan point yang paling dekat. Okay, ni awak connect dengan C, so partner dia mesti C prime. Ha, jangan C lepas tu A prime pula, C dengan C. So, buat satu line, so awak boleh nampak dia adalah 90 darjah. Ha, bergerak sentiasa daripada objek ke image, objek ke image, C ke C prime so dia ikut arah jump clockwise. So 90 degree clockwise. So 90 degree clockwise center dia dekat point B. Boleh faham ke? Angle dia senang je. Angle dia awal ni tak ada. 90, 180, 270. Kalau awak tak nak ikut arah jump, awak boleh buat terbalik. Maksudnya dari C ke C prime tu tak? C prime tu tak? Ikut arah jump. Ikut arah jump. Ikut arah jump. Yes. Rotation of 270 degree anti-clockwise. Center masih sama tapi arah dan angle yang sebaliknya. Okay. Arah dan angle yang sebaliknya. Boleh faham ke? Boleh. Eh, so, ha, Alhamdulillah. So kita akan habis kat sini. Ha, kita dah habis dah bahagian ini. Okay, tinggal nak buat latihan je. So apa yang kita akan buat untuk ha. next class. Alhamdulillah. Untuk next class kita akan buat latihan. Okay so practice 11.4. So kita akan buat benda ala ni. So please ready your compasses. Okay. So ready your compasses. So kita akan buat benda alah ini semua. Ha, compasses sangat digunakan bila awak nak lukis center. Okay. So ni mudah je. Yang mudah je soalan dia. Okay lepas tu uh, next class. Uh, next class kita dah buat latihan. Kita akan proceed uh, habis 11.5 dan 11.6. Okay 11.5 dan 11.6. Okay, awak kena practice eh. Practice rotation ni dia susah. Uh, tapi sebenarnya bila dah buat tu, uh, dah buat latihan, arrangement. Uh, so dia jadi senang je sebenarnya. Okay, ada soalan nak tanya sebelum kita habis. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Assalamualaikum. Ada, ada. Ada. Okay, uh, so kita akan habis kat sini. Uh, 
Uh, okay. Sementara maksudnya uh, saya tak nak tinggalkan awak begitu saja sebab awak ada Sabtu Ahad uh, Isnin. So saya nak awak cuba. Awak cuba buat 11.4. Uh, yang ni. Latihan yang bawah ni. Boleh cuba buat. Self practice 11.4. Uh, nombor satu hingga nombor empat. Ada empat soalan ni saya rasa. Uh, so try buat ni boleh? Okay awak boleh buat dekat buku nota tapi buku latihan. Okay. 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 Kita buat dalam buku latihan. Jangan contoh dalam buku teks. Buat dalam buku latihan supaya senang nak rujuk kemudian. Boleh nak? Boleh. Uh, so kita hmm. habis kat sini uh, Terima kasih uh, Untuk yang tolong record uh, ada yang Terima kasih juga pada yang join So insyaAllah Jangan lupa ya Staff practice 11.4 Staff practice 11.4 Okay Siapkan uh, Next class hari Selasa petang kita akan bincang. Lepas kita habiskan topik sebelah. Terima kasih kita sudah di kelas kita dengan dengan surat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih cikgu.